السلام عليكم يعطيكم العافية حياكم الله في برنامج جاهز معكم أستاذ راكان مدرس مادة اللغة الإنجليزية راح نكون معاكم إن شاء الله نراجع معاكم مادة المادة حق الصف العاشر راح نعطيكم شنو الأسئلة اللي ممكن نتهيكم عشان أن لما تدشون الامتحان تكونون مرتاحين وجاهزين خلكم معنا نبتدي معاكم ونشوف شنو ممكن نجيب الامتحان أول شيء شنو هي أنواع الأسئلة the types of questions that can come in the exam أول شيء طبعا عندنا the vocabulary the grammar the language functions the set book Writing, reading comprehension, summary making, or translation. راح أخذكم واحد واحد وراح نشوف شنو ممكن يجيب الامتحان وراح نعطي أمثلة عليهم على أساس إن شاء الله تفهمون الموضوع أكثر. Number one, vocabulary. اللي هي طبعاً الكلمات. There are two types of questions. عندنا نوعين من الأسئلة في هذا ال section من الامتحان. عندنا the multiple choice اللي هو التعدد الاختياري. تختار واحد من الإجابات A, B, or C على خمسة وعشرين درجة. ثاني شيء عندنا the gap filling اللي هي أملة الفراغات. هم نفس الشيء خمسة سلعة عليها خمس درجات خمسة وعشرين درجة أول شيء خلنا نروح ندل multiple choice نشوف أول سؤال a leading computer company is seeking to فراغ a software programmer الأجوبة اللي معطيك إياها هم absorb employ deserve adorn طبعا أنت اللي عليك إنك أنت تختار الإجابة الصحيحة حسب الأجوبة اللي إحنا عندنا الحين الإجابة الصحيحة هي employ employ معناته إنه هو يوظف السؤال اللي بعده with hard work and فراغ we can achieve all our goals and dreams نشوف شنو الأجوبة اللي معطيني إياها معطيني determination vitamin eatery و food uh, for court شنو الإجابة الصحيحة طبعا hard work and determination طبعا اللي هي العزيمة والإصرار number three the restaurant menu is فراغ it includes Italian Japanese and Chinese food فمعطيني تعدد اختياري أو معطيني أكثر من صنف من الأكل شنو الأجوبة اللي عندي؟ عندي idle, hostile, concentrate, or sorry, concrete, and diverse. الإجابة الصحيحة طبعا نفس ما قلنا إنه في أشياء متعددة هي diverse. Number four, there will be serious traffic police fines and penalties for people who drive فراغ. Incredibly, consistently, irresponsibly, richly. Traffic police fines معناته المخالفات فمعناته إن الإجابة هني هي irresponsibly بطريقة متهورة. Number five وآخر سؤال. This huge building has a solid فراغ that resists earthquake. اللي الأجوبة اللي معطيني إياها opponent, foundation, poacher و account. طبعا الإجابة الوحيدة الصحيحة هي ال foundation اللي هي أساس المنزل هي ضد الصدمات وضد الزلازل. نشوف النوع الثاني من الأسئلة اللي هي ال gap filling. Fill in the blanks with the suitable words. طبعا يعطيك الكلمات نفس ما أنت شايف. أكثر من كلام أو أكثر من كلمة واللي عليك إنك أنت تملي الفراغ باستخدام هذه الكلمات. فنشوف number one. Early explorers used to فراغ using the stars. Early explorers اللي هم المكتشفين الأوائل شنو كانوا يسوون باستخدام النجوم؟ كانوا طبعاً they navigate اللي هم يستخدمونها للترحال. Number seven. Scientists claim that 90% of children suffer from vitamin فراغ. العلماء يقولون بأن 90% من الأطفال يعانون من شيء في الفيتامين. طبعاً شنو الإجابة الوحيدة اللي هي deficiency اللي هو نقص في الفيتامينز. Number eight, it is فراغ that parents teach their children the importance of reading books. من ال شنو إن الأهل يعلمون عيالهم القراءة. طبعاً الكلمة الوحيدة هي imperative ومعناتها مهم. Number nine, our sales increased. From 5 million in 2015 till 5.2 million in 2016. What happened in the sales or in the sales? What happened? It increased slightly. Of course, it increased the sales. Question number 10. The view from the top of the Eiffel Tower is Farag. You can see the whole city from there. Of course, the answer that we have is the breathtaking view. And the meaning is the view of the top of the Eiffel Tower. This is the vocabulary and I hope you will be عرفتوا شو أنا أنا أحل السؤال. Number two, grammar. There are two types of questions in the grammar. عندنا نفس الشيء. The multiple choice. اختيار متعدد عليها هي أربعة در أربعة سلوا عليها خمس درجات كل سؤال. And number two, correcting the mistakes. هم نفس الشيء أربعة سلوا عليها خمس درجات. نين نشوف الأسئلة. Number eleven. While my father فراغ in the garden, an old friend passed by to see him. طبعا معطيني works, is working, was working, were working. دليلي هني أنا هي كلمة while معناتها في أثناء، أوكي؟ 
فالإجابة الوحيدة اللي ممكن تصير هي was working ليش؟ لأنه طبعا في الماضي من دليل كلمة past number two they are going فراغ lunch after school they are going شنو؟ طبعا أنا عندي هني قاعدة going to اللي هي future going to الوحيدة اللي عندي to هني هي to have طبعا ناقصة question number 13 فراغ indoor sports game do you prefer table tennis or bowling طبعا معطيني اختيارين هني table tennis اللي هي تنس الطاولة او bowling اللي هي طبعا لعبة البولينج دام انه معطيني اختيارين ان انا شيء اختار منه طبعا الاجابة الوحيدة هي which question number 14 this room is فراغ than the other room in the hotel الاجواء اللي معطيني اياها more spacious spacious the most spacious most spacious دليلي هني هي كلمة than دام ان انا شفت than معناته ان فيها مقارن المقارنة هني هي الوحيدة more spacious هذا بخصوص الاختيار المتعدد نفس ما قلنا اربع اسئلة السؤال الثاني correct the mistakes تصحيح الجمل راح يعطيكم جملتين وفي كل جملة خطأين واللي عليك انك انت تصلح الخطأ how many food does a elephant eat each day طبعا معطيني many هي الخطأ و a هي الخطأ الثاني شنو الإجابة؟ food شيء غير متعدد فدام إنه غير متعدد أنا معناته إن أنا عندي هي الكمية which is كلمة much ثاني شيء أنا عندي كلمة a هني غلط أشوف الكلمة اللي وراها دام إنه تبتدي with a sound صوت اللي هو حرف الإي معناته إني أنا لازم أحط هني أن نشوف الكلمة اللي وراها أو السؤال اللي وراه My brother has been repaired his broken bike for seven o'clock. طبعا أنا هني عندي كلمة repaired غلط وكلمة for. خلينا نشوف أول كلمة has been repaired. أنا هني لما أتذكر هي قاعدة الماضي التام المستمر. معناته إن أنا في عندي فعلين been في التصريف الثالث ومعناته إن أنا عندي فعل ثاني في المستمر. هني كلمة repaired ماضي. أنا لازم إن أنا أعدلها ولازم أسويها في المستمر. لازم إني أنا أضيف عليها I and G. نشوف اللي وراه. Four seven o'clock. هو مو معطيني عدد. مو معطيني عدد ساعات. هو معطيني ساعة معينة وقال لي seven o'clock. معناته هني أنا لازم أقول since seven o'clock. نية حق the language functions. هذا طبعاً بخصوص the grammar. نية حق the language functions. The language functions هذه يسمونها easy marks. هذه لكم. تنعطى لكم. ليش؟ لأن سؤال ويأتي له إجابة عامة. Any reasonable answer is acceptable. الجواب سؤال أو الجواب إجابة تعطيني إجابة صحيحة راح يحسبون لك ياها صح إن شاء الله. خلينا نشوف الأسئلة ممكن تيك. Number seventeen. You want your father to let you join a health club. تبي الوالد يخليك إنك أنت تروح نادي. شنو ممكن تقول له؟ هني طبعاً you can ask for permission. Father, please let me. Join a health club. Oh, persuasion! You can tell me, Father, health is very important for me, and I need to join a gym. And show number eighteen. A friend of yours asks you, or asks, why you are keen on learning foreign languages. صاحبك يسألك ليش أنت تحب إنك أنت تتعلم اللغات الأجنبية. هني شنو ممكن إنك أنت تقوله؟ تعطي reasons. Learning foreign languages will make me multicultural, متعدد الثقافات. أو ممكن إنك أنت تعطي stating advantages. I can use it. For my future career or my future job. And show us the question. Question number nineteen. Some people believe that the internet is the only source of knowledge. The people believe that the internet is the only source of knowledge. Of course, this is a mistake. And you can maybe you can disagree with the fact that, for example, books are also a source of knowledge. Or you can maybe you express your opinion. Say, I believe that the internet is not the only source of knowledge. Books are also a source of knowledge. خلنا نشوف السؤال اللي وراه. Your sister is always busy playing with her iPad. أختك أو أختك دائما قاعدة ماسكة الآيباد. شنو ممكن إنك أنت تقول أو شنو ممكن إنك أنت تقولين؟ أول شيء you can give advice. You should not use your iPad that much. It's bad for your eyesight. Or you can make a suggestion. Let's go outside and play. Let's go outside and exercise. هذه كلها إجابات مقبولة ونفس ما قلنا هي أجوبة عامة. وأجوبة بديهية يعني ممكن الواحد يجاوب عليها وتحصل الدرجات. خلينا نشوف السيت بوك كويستشنز. Answer only three of the following four questions. معناته راح أعطيك أربع أسئلة واللي عليك إنك أنت تجاوب ثلاثة منهم. 
بشكل سريع راح اشوف يونت 1 يونت 1 عن شنو يتكلم يتكلم عن وي ار وات وي ايت يتكلم عن هيلثي فود بينج اون ا دايت اكسرسايزنج بينج اكتيف ان الواحد لازم انه يطلع وياكل عدل ويسوي دايت هذا هو يونت 1 باختصار هذه هي يونت 1 خلينا نشوف الكويستشن اللي ممكن يجيك How can you keep healthy, strong, and in tip-top shape? شلون واحد ممكن يحافظ على صحته وقوته ويكون في كامل لياقته؟ الإجابة: We can keep healthy, strong, and in tip-top shape by eating healthy food and exercising. Again, the answers are all general in general. Let's see Unit Two: Respecting cultures. In general. Unit 2 قاعد يتكلم عن احترام الثقافات ان people need to respect each other in order to live in peace and harmony in the world ان لازم الناس طبعا يحترمون الغير ويحترمون بعض على اساس انه يكون في سلام وتعايش في العالم خلينا نشوف الكويستشن اللي ممكن يجيك او تيتش why is it important to respect cultures ليش من المهم اني انا احترم ثقافه الغير we respect cultures to live in peace انا احترم الثقافة الثانية على اساس اني انا اعيش في سلام، نفس ما قلنا اجوبة كلها جنرال. نشوف يونت 3، يونت 3 قاعد يتكلم عن انسبايرنج اركتكتشر، اركتكتشر اللي هي الهندسة المعمارية، فقاعد يتكلم عن لارج بيلدينجز، يتكلم عن امبرسيف بيلدينجز، عن لاند ماركس ان ذا كونتري، فبشكل عام قاعد يتكلم عن طبعا الـ الـ الامور المعمارية اللي ممكن نتيجة في الدولة وشلون ممكن هي تأثر على الدولة. Question What attracts customers to shopping centers? What attracts the people to shopping Answer: They have a variety of brands and edutainment attractions. Of course, there are more than one brand, and there are more than one thing that people can go to. Not just the entertainment, but also there is also the education. Also, in 360 Mall, sometimes they have the art galleries that are located below. Unit four. Unit four talks about computer games. It talks about the games of the computer. فبشكل عام قاعد يتكلم عن تكنولوجيا أهمية التكنولوجيا شو ممكن أنا أستخدم الفيديو جيمز والألعاب إني أنا أقضي وقتي في شيء مفيد وإنه يمشي الوقت بسرعة يعني نشوف ال questions what are the disadvantages of playing computer games شنو هي السلبيات إني أنا ألعب computer games الإجابة playing computer games may cause obesity and bad eyesight ممكن أنه يسبب السمنة المفرطة ويؤثر على النظر هذا بشكل أو بشكل مختصر يعني uh, unit 4 نشوف unit 5 unit 5 يتكلم عن sports psychology اللي هي uh, نفسية اللاعب أو uh, النفسية الرياضية أو, أو الروح الرياضية يعني بعد um, question what skills should athletes have شنو هي المهارات اللي لازم أن تكون عند الأثليت أو اللاعب أو الرياضي نشوف الإجابة Athletes should have determination العزيمة stamina اللياقة and self-discipline اللي هو الانضباط النفسي نفس ما قلنا هذه أجوبة كلها أنتوا عارفينها وكلها بشكل عام يعني فالواحد ممكن يجاوب إجابة منطقية وعقلانية وراح يأخذ ال الدرجة إن شاء الله نشوف Unit 6 Unit 6 قاعد يتكلم عن nature اللي هو الطبيعة Uh, animals, plants, the flora or fauna of a country. So, the question that can be: Why is it important to protect wildlife? Why is it important to protect wildlife? Why is it important to protect wildlife? Protecting wildlife is important because it is part of our heritage. It is part of our heritage and keeps balance on earth. It is part of our heritage. في الارض فلازم ان احنا نسمع احنا نبني المدن لازم ان احنا نحافظ على الفورستس والتريز والانيمالز وي دونت كوز ذيم تو بي اكستنكت ان تسببهم في الانقراض هذا بشكل سريع اليونتس وتلخيصهم يعني ليش انا سويت كذي عشان لما ادش في الرايتنج اي شيء ممكن يجيكم انتم ماخذين نبذه عن كل يونت فلما انت تقراها انت عارف اليونت عن شنو بالضبط فان شاء الله يسهل عليك موضوع الرايتنج إن شاء الله. الرايتنج 20 marks for the outline and 80 marks for the essay. فطبعاً هني عندنا جزئين. عندنا الأوتلاين اللي هو الخطة وعندنا الأسي اللي هي الكتابة نفسها يعني المقالة نفسها. هني طبعاً عندي لكم شوية نصايح. Make sure you express your ideas well. أفكارك وضحها وخليها تكون clear. واضحة وتكون صحيحة. Make sure you write in a clear and understanding handwriting. 
آه الخط لازم انه يكون خط واضح وعلى اساس ان المدرس لما يقرا ما يكون على باله ان انت كاتب شيء ثاني ولا شيء فممكن يحسب لك يا غلط وانت كاتبه صح وضح خطك always check and read your essay دائما شيك ودائما راجع الكتابه اللي انت كتبتها مره ثانيه خلينا نشوف الاوتلاين اول شيء الاوتلاين يتكون من ثلاث اجزاء عندي طبعا الانتروداكشن زين اللي فيه اكتب المقدمه او مقدمه الموضوع او مقدمه التعبير شنو ممكن ان انا اكتب This essay will discuss هذه المقالة سوف تتكلم عن عن شنو بالضبط السؤال واضح أنت اقرأ السؤال وفهمه بالضبط وتكلم أنت عن شنو راح تتكلم بالضبط ثاني جزء أو ثاني مقطع يتكلم عن البادي باراجراف اللي هي الموضوع نفسه طبعا أنت ممكن تقسمها حق أكثر من فقرة إحنا هني قسمت لكم إياها إلى جزئين عندك الايديا نمبر 1 اللي هي الفكره الرئيسيه المين ايديا وبعدين عندك السبورتنج ديتيلز اللي هي الفكره الجزئيه اللي تساعد الفكره الرئيسيه نفس الشيء طبعا الايديا نمبر 2 اللي هي الفكره الرئيسيه الثانيه هم عندك هني السبورتنج ديتيلز اللي هي الفكره الجزئيه اللي تساعد الفكره الرئيسيه واخر شيء طبعا تكتب ان كونكلوجن كونكلوجن اللي هي الختام ترد تقول الكلام اللي انت قلته هذا كله في سطرين او ثلاث سطور وتختم الـ الـ التعبير وتقول مثلا ان كونكلوجن في الختام اي بليف ذات اعتقد بان تعطي رايك عن الموضوع شنو رايك وهذا الشيء انت تكون خلصت الرايتنج وتخلص الاوتلاين بعد وان شاء الله ما عليها اي مشاكل نشوف الجزء اللي وراه، الجزء اللي وراه يتكلم عن الريدنج كومبرهنشن، الريدنج كومبرهنشن اللي هي راح اعطيكم فقره واللي عليكم ان انتم تجاوبون على اسئله معينه. راح يكون في ثري تايبس اوف كويشنز، ثلاث انواع من الاسئله في هالفقره هذه. اول سؤال او اول نوع من الاسئله طبعا عندنا المالتيبل تشويس كويشنز، خمس اسئله واللي عليكم ان انتم تختارون الاجابه الصحيحه. آه ثاني نوع من الاسئله عندنا اللي هي البرودكتيف كويشنز اللي هم راح يعطيكم سؤال ولازم ان انتم تطلعون الاجابه من الفقره نفسها. واخر شيء عندنا السمري ميكنج اللي هو انك انت تلخص راح نوصل لهم او راح يعني ناخذهم كل واحد فيهم على حداه وبشكل ادق ان شاء الله نشوف اول شيء الباسج الباسج طبعا هذا هذه الفقره اللي انتم عليكم تقرون الان راح امشي عليها في الاسئله طبعا عشان الوقت ما اقدر اني انا احط لكم الحين كله بس راح تلاقون ان شاء الله في موقع المدرسه موقع ثانويه عبد الله الاحمد الصباح الفقرة راح تكون موجودة على اساس ان انتم تتبعون وتردون تشوفون الحلقة مرة ثانية وتعرفون ليش اخترنا الاجوبة هذه. هذا طبعا الجزء الثاني من الفقرة. خلينا نشوف اول شيء المالتيبل تشويس كويشنز. المالتيبل تشويس شنو ممكن يجيكم بالاسئلة المالتيبل تشويس؟ The most suitable title for the text is احسن آه عنوان للفقرة، شنو احسن عنوان؟ نشوف شنو الاجوبة اللي معطيني اياها. How to extend the ring of time of your mobile. Should mobile phones be prohibited in classrooms? Teachers' attitude towards mobile phones. Teachers' reaction towards students' use of mobile phones. طبعا الإجابة الصحيحة هني هي Should mobile phones be prohibited in classroom? هم راح تعرفون الإجابة أو ليش اخترنا الإجابة هذه لما تقرون الفقرة إن شاء الله وتردون تشوفون المراجعة. When the author says, I have recently had a look. She means that في احدى الفقرات راح تلاقون الجمله هذه وتحتها خط هاد ا شنو معناته هاد ا لوك هنا بيعرف شنو معناها بالضبط معطيكم اربع اجوبه شي ديسكاست شي لوكد كويكلي شي كوبيد اند بيستد شي ريسيفد اند سنت طبعا من الاجابه هاد ا لوك انت تعرف ان الاجابه هي بي شي لوكد كويكلي نمبر 3 The underlined word another. هني راح هم راح يعطونكم كلمة ثانية راح يحطون تحتها خط أو راح يظللونها يحطونها in bold. واللي عليكم إن أنتوا تقولون هي عائدة لشنو? What does it refer to? Distractions, ringtones, text messages, mobile phones. طبعاً الإجابة الصحيحة هني هي distractions. Question number four. All the sentences below are not true except. هذا نوع جديد من الأسئلة. اللي راح يجيكم بالامتحان، راح يعطيكم اربع اجوبه وراح يقول لكم الاجابه الوحيده الخاطئه هي او الاجابه الوحيده الصحيحه هي ماشي؟ فممكن يقول لكم مثلا uh, all sentences below are not true except او all sentences below are true except. نشوف الاجوبه اللي معطيني اياها. The writer thinks her son is attentive in class. Nobody has told the son not to use his mobile phone in class. Students use 
of mobile phones has badly affected their level. The ringing mobile phone in the classroom appeals to teachers. The ringing mobile phones in the classroom appears or appeals to teachers. And show the answer or the question. Ham, this is a new question. We will be in the exam, which is the inference questions. مثل ما أنتوا قارين الحين قدامنا، we can infer from the reading passage that the writer is. شو اللي نفهمه من الفقرة؟ فهني اللي عليك إنك أنت تقرأ الفقرة، تفهم الفقرة عدل، وتقول شنو اللي أنت فهمته من الفقرة بالضبط. A. A mobile phone addict. Oh, the writer is a mobile phone addict. The writer is against using mobile phones in class. Writer is in favor of using mobile phones in class. Oh, the writer is for having a look at the received messages while in class. Well, the answer, of course, is correct. Against using mobile phones in class. Hem, you will know why when you read the next paragraph, inshallah, and you will see the next paragraph as I said in the classroom. The second type of question will be the question and you will be able to use the answer from the paragraph itself. Let's see question number six. Why do mobiles distract teachers? Why do they distract the students? The answer is they disturb them. تشتت انتباههم لأنه طبعا يرد التلفون فتشتت انتباه المدرس. Number seven, pick the information that shows that the boy is disobedient to his mother. اختار الإجابة واختار المعلومة اللي تبين بأن الطالب أو الولد عاصي لأمه أو لا يسمع كلام أمه. طبعا الإجابة هني the boy has been given warnings about leaving his mobile phone but he doesn't listen. قالت لأمه أكثر من مرة إنه هو يترك الموبايل فون خصوصا في وقت الصف ولكن لا يسمع وهنا عرفنا ان هي از ديسوبيدينت لا يسمع كلام امه. الاجابه او السؤال الاخير What solution has the writer suggested to solve the problem of using mobile phones in class؟ شنو الاقتراح اللي اعطاه الرايتر او اللي اعطته الرايتر على اساس انه نحد من استخدام التلفون في الصف؟ الاجابه هي The writer suggests that students should turn their phone off during and Uh, during class and turn them back on during periods. And they are using their phones during the class. And they are using their phones during the class. This is the solution that the writer gave to the end of the phone. And we are going to finish with the second question. And we are going to find the last type of question, which is the summary making. The summary making, people are afraid of it a little bit, but there is no easier than it. It is about one question with four questions. So what you are doing is you are going to work on four questions and write them كلهم في فقرة باستخدام كلمات على أساس إنك أنت تخلي الفقرة هذه سلسة وسموذ يعني وتجوز نورمالي خلينا نشوف شنو هو summary making بالضبط the question will ask you to summarize one paragraph into four sentence question أو into a four sentence question تلخص فقرة واحدة أو تجاوب على سؤال واحد باستخدام أربع جمل أو أربع أجوبة Make sure you summarize according to your understanding of the text. طبعا هني أنت لازم تلخص حسب فهمك للفقرة. Do not copy the whole paragraph. لا تأخذ ال paragraph كله وتسوي copy paste. هني ما راح يعطونك عليها أي علامة. نشوف سؤال the summary making. In four sentences of your own, summarize paragraph two showing the benefits of using mobile phones while at school. طبعا هني طلب مني إني أنا ألخص paragraph two اللي هو الفقرة أو الفقرة الثانية. بأربع جمل، فطبعا هني انا عندي اربع اجوبه. نفس ما قلت لكم لازم ان احنا نخليها سلسه وماشيه بشكل عادي، فانا استخدمت كلمات نفس first, second, also, وfinally، هذول يسمونهم connecting words اللي هم الكلمات الربط. نشوف الاجابه. The, the first benefit is that students can check with their parents and make sure the travel arrangements are the same. Second, students can use the internet. They can also use them as calculators. Finally, students can talk to their parents in case of danger. هذه الأجوبة كلها راح تلاقونها بالفقرة لما تقرونها إن شاء الله وراح تصير واضحة أكثر ليش أنا اخترت هذه الأجوبة. آخر شيء في الامتحان اللي هو translation أو الترجمة. هني راح يعطيكم طبعا ترجمة من اللغة العربية إلى الإنجليزية والعكس من الإنجليزية إلى العربية. ترجم حسب الفهم لا ترجم word for word اللي هي طبعا كل كلمة بكلمتها لأن هني الجملة ما راح تكون مفهومة والجملة راح تكون خاطئة Translation This section consists of two passages that need to be translated into the opposite language English to Arabic 20 درجة Arabic to English 20 درجة أساس أن التوتل يكون إن شاء الله 40
اول شيء خلينا نشوف الترجمه هذه طبعا طالب منك انك انت تترجم هذه الفقره نشوف اول ترجمه اللي هي from English to Arabic it seems to be a controversial issue on the one hand if children have mobile phones with them they can contact their parents in times of danger parents in turn can contact their children in case in case arrangements for picking them up and dropping them off have changed مره ثانيه انا اشوف الفكره الرئيسيه و أب يعني أبروز الفكرة حسب فهمي أنا وحسب استخدامي للكلمات نشوف الترجمة يبدو وكأنه أمر مثيرا للجدل فمن ناحية إن كانت الهواتف مع الطلاب فيمكنهم الاتصال بوالديهم في حال وجود خطر ما وكذلك يمكن الأباء إبلاغ أبنائهم في حال تغيرت ترتيبات إحضارهم أو توصيلهم إلى المدرسة أنا فهمت الفكرة الرئيسية فهمت الفكرة مالت الفقرة شنو اللي يبي مني بالضبط وترجمتها حسب فهمي لها وحسب استخدامي للكلمات. نشوف الثانيه اللي هي from Arabic to English، طبعا الفقره الاولى او الترجمه الاولى تكون فقره كامله، اللي وراها تكون عاده تكون conversation تكون uh, two sentences، جملتين ما بين اثنين، يعني يكون في محاوره ما بين او محادثه ما بين اثنين. هني عندنا محادثه ما بين سالم واحمد، سالم يجب ان نقلل من كميات السكر والملح في طعامنا ونزيد استهلاكنا من الخضروات والفواكه. احمد وافقك الراي فبعض الفواكه مثل التفاح تساعدنا على التخلص من السموم لانها تحتوي على مضادات الاكسده. نفس الشيء انا افهم الترجمه وافهم الجمل واترجم نفس ما انتم شايفين. سالم شنو قال؟ We should decrease the amount of sugar and salt in our food and increase our consumption of fruits and vegetables. احمد رد علي يقول له I agree with you. اتفق معك. Some fruits such as apples help us get rid of toxins because they contain antioxidants. وبكذا نكون وصلنا حق الختام. ان شاء الله تكونوا استفدتوا وان شاء الله تروحون حق الامتحان وانتم جاهزين وعارفين شنو ممكن نجيكم. يعطيكم العافيه وموفقين ان شاء الله.